Hello Math Enthusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. O, oh, kamusta na? Mukhang medyo nakahinga-hinga na kayo, no? Kasi medyo nakakaraos na paunti-unti sa ating mga muzuls. Now, yung susunod nating topic para sa ngayong araw ay isa ata sa mga most requested na topic. Kasi may at maya sa notif ko, may lumalabas na request na ma'am quadratic inequalities na ma'am po yung i-explain ninyo. So, kaya, ito yung i-explain natin today. Okay, so sit back, relax, and enjoy! Okay, ano ba ang quadratic inequalities? Kung makikita nyo dito sa mga symbol natin, we have here less than, greater than, Eto, nung elementary kayo, eto yung mga gamit na gamit natin, no? Pero alam ko, nung nasa elementary kayo, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam alin ba dyan ang less than and alin ba, ba rin dyan ang greater than. Kaya, pag nagko-comparing kayo, yung iba, medyo mali pa rin talaga ang sagot. Pag less than, ibig sabihin nun, dahil ito ay maliit yung nakaturo sa kanya, ibig sabihin, mas maliit siya. Ito, dahil dalawa yung nasa kanya, ibig sabihin, yung number dito, mas malaki kesa nandito. Yun yung magiging clue nyo, ha? Paano, paano nyo malalaman kung ano dapat yung ginagamit na sign? Dito, titignan nyo. Kung dito ay may number, tas dito din, titignan nyo. Pag dalawa yung nakatutok sa kanya, ibig sabihin, dalawa, sorry, dalawa, ibig sabihin, mas malaki siya. Pag isa yung nakatutok sa kanya, ibig sabihin, mas maliit siya. Doon yun na lang siya tingnan para malaman nyo. Ngayon, nung nagpunta na kayo sa high school, nasa high school na kayo, meron na nadagdag doon. Meron na kayong guhit sa ilalim. Yun yung equal to. Kasi hindi lang less than or greater than ang meron. Meron tayong less than siya or equal siya. Okay? Or meron din naman tayong is greater than or equal to. Mas mataas siya or equal siya. Itong mga uh, symbols na to ng graph ay i-explain ko sa susunod nating video ha sa graphing of inequalities. Kaya abangan ninyo. Now, ano ba yung quadratic inequalities? A quadratic inequality is a mathematical statement that relates a quadratic expression as either less than or greater than another. I ibig sabihin, mathematical statement siya na ang form ay quadratic. Okay? Pag sinabing quadratic, dapat ang highest degree niya ay 2. Or yung highest exponent niya ay 2. Or naka-squared siya. Hindi kayo pwedeng makakita ng cube, ng fourth power, ng fifth power. Kasi, makukonsidered lang siyang quadratic. Kaya nga sinabing quadratic, ang exponent niya ay, o ang degree niya ay 2. Now, sa statement na yon ang pinapakita, less than siya, greater than siya, or less than or equal to, or greater than equal to. So, pag nakita, kakita kayo ng equal sign doon, ibig sabihin, hindi siya quadratic inequality. Kasi, pag equal sign yung symbol, ibig sabihin, quadratic equation siya. Okay? So, paano natin malalaman na ang mga statement na ibinigay ay quadratic inequalities? Siyempre, dapat ang exponent or ang highest exponent ay 2 at present tong mga symbol na ito. Now, let's start. So, let's try. Am I? O, oh, tinatanong. Am I a quadratic inequality or not? So, tingnan natin tong number 1. x squared minus x minus 2. Looking at this one, kung titingnan mo ito, wala ka namang nakita ang symbol dyan na greater than or less than. So, simply, ito ay expression lang. So, kung expression siya, hindi siya inequality. Kasi yung inequality, pinapakita niya yung greater than, ano, less than, greater than, less than, or equal to, or greater than, or equal to. So, eto, dahil expression siya, not siya. Okay? Next, number 2. 2x squared minus 4x minus 8 equals 0. Okay? Sa symbol na equals, ma masasabi ba natin inequality ito? Hindi, kasi ito ay equation. Kasi nga equal eh, no? Equal kasi siya. So, this is not a quadratic inequality. How about this one? 
Pag sinabi kasi anak quadratic, dapat ang ano ha, ang highest exponent natin ay x squared or 2. Ah, hindi. Ang highest exponent natin ay squared. Not necessarily x squared ha. Ulit, ang exponent natin dapat ay squared. Yung pinakamataas ng exponent ay 2. Now, kung titingnan mo to, ma'am, hindi naman 2 ang ano niyan, ang highest exponent niyan. Akala nyo lang. Kasi pag ito ay minultiply natin or isisimplify natin, ipakita ko ha. Kasi meron siyang ano yun, meron siyang greater than. So, baka may idea tayo na, ay, ito ay inequality. Pero, i-check muna natin yung exponent. O, hindi naman squared yan. Paano yan magiging quadratic? So, we check. Alam naman natin kung paano gamitin ang ating foil method or smile method, di ba? Itinuro ko na sa inyo. Oh, let's try. This is x times x, x squared. Sa mga estudyante, ang sinasabi ko dyan, yung unang kilay, i-connect ha gawin para sa unang kilay. Next, yung bibeg. So, negative 5 times x is negative 5x. And then, yung pinakababa. So, x times negative 8 is negative 8x. Tapos, yung another kilay. So, negative 5 times negative 8 is how many? Positive 40. Tapos, talagyan ko ng mata. So, feeling nila nakamut nakangiti yan. O, ba? Para hindi nyo na kailangang uh, isipin, ano ba yung foil? Ano ba yung foil? O, mag-drawing lang kayo ng mukhang nakangiti dyan. Basta tama lang yung connect, tama yung magiging sagot ninyo. Kung gusto nyo gumawa ako ng video tungkol dito, mag-request lang ha. Okay, we check. Ano ba ang highest exponent dito? Highest degree is 2. So, check. Okay. Yung symbol ba, gumamit ng less than, greater than, less than or equal to, or greater than, equal to, kahit alin dito. Yes, a check. So, this is quadratic inequality. Yes, ang galing. Comment down below, mga anak. So, we have here now, x squared, negative 5x minus 8x. This is negative 13x, correct? plus a 40. So, ito, kung i-multiply natin, ito yung lalabas, which gives you, or nagbibigay sa iyo ng, ano, na ang exponent niya, ang pinakamataas na exponent dito sa term na to, ay squared or 2, which means quadratic siya. So, quadratic ito, tapos meron kang uh, greater than, so this is quadratic inequality. Okay, how about this one? x squared minus 5x minus 6 is less than or equal to 0. O, i-check muna natin quadratic ba? Dahil highest niya, degree niya ay squared. So, quadratic. Ang symbol ba ay ito, isa dito? Yes. So, check. So, ito ay quadratic inequality. Very good. O, how about here? Number 5. So, ganun lang siya kadali ma-identify, ha? Unang-una, i-check nyo kung ang exponent, sorry, kung ang exponent or highest exponent ay 2. And then, i-check mo yung mga symbol kung gumagamit ba sila ng less than, greater than, less than or equal to, or greater than or equal to, then, mako-considered mo siyang quadratic inequality. Okay? Now, let's proceed. Paano naman kung ang ibinigay ay hindi eto, hindi ganto. Paano kung mathematical sentence ang ibinigay? Makakaya mo kayang i-identify? Let's see. Tell whether the given statements below illustrate quadratic inequality in one variable or not. You may translate into mathematical symbols to justify your answers. So, hindi ka lang basta-basta, uh, hindi ka lang, tama, hindi ka lang basta-basta magsasabi, ay, ito ay quadratic inequality, ay, ito ay hindi quadratic inequality. Dapat ipakita mo para ma-justify mo na quadratic nga siya. O, sige nga, let's, let's try. 5 more than tries a number is greater than 50. So, 5 more than tries a number. So, meron tayong si 5, idadagdag mo daw dun sa tries a number. So, this is tries a number means 3x. Idagdag ko daw si 5, so plus a 5, greater than daw yan kay 50. Now, i-check, na-meet ba niya yung ating dalawang, ano, dalawang provision o yung dalawa nating Ano bang itatawag natin dyan? Dap dalawang dapat kailangan na meron yung quadratic inequality para makonsider siyang quadratic inequality. Let's see. Ang highest degree ba nito ay 2? 
No, kasi kung titingnan mo, ang highest degree nito ay 1, linear lang to. So, dun pa lang, wrong na siya. Okay? Tapos dito, sa symbol, gumagamit nga siya ng greater than. Dun sa part na yun, check siya. Pero dito, sa highest degree niya, wrong siya. So, this is not. So, not a quadratic inequality. Nakita, ha? Yung dalawa nating, ano bang pwede kong itawag doon? Nawawala. Nasa dila ko na hindi ko lang makita. Mamaya baka makita ko siya. I-comment nyo nga kung anong tawag doon. Uh, dalawang conditions, yun. Uh, yung, dapat ma-meet niya yung dalawang conditions. Pag isang condition lang, hindi. Hindi siya pwede. Now, the length of the floor is 9 meters longer than its width. And the area is greater than 20 square meters. So, alam ko ang translation na master nyo na kasi alam yung mga comments nyo dun sa translation natin ay medyo maganda na naintindihan nyo na. So, kayang-kaya natin to. I-translate natin ha, length and width. Ang dapat gawin kung sino yung hindi dinescribe, siya ang x. So, since the length of the floor is 9 meters longer than its width, ibig sabihin ang dinescribe, uh, sorry, ibig sabihin ang dinescribe mo ay si length, si width yung hindi. So, si width, x siya. Okay, now si length daw ay 9 meters longer. So, kung ang width mo ay x, si length ay x plus 9. So, meron daw silang area na greater than 20 square meters. So, paano ko ilalagay yun? So, we have here the area, which is 20. Now, alam naman natin na ang length times width ay equals kay area. Diba? Pero, kung titignan natin dito, ang area natin is greater than 20. So, pag ginawa natin yan, magiging x plus 9, which is our length here, multiplied by x, and then that is greater than 20. Ha? Baka nagtataka kayo, ito yung formula, tapos ito yung naging symbol, kasi ang dinescribe ay ang area natin, and the area is greater than 20. So, yung area daw nito ay mas mataas kesa kay 20. So, ano ba, madadetermine na ba natin yung quadratic ba to o hindi? Baka mamaya sabihin nyo hindi quadratic kasi ito ay walang highest A. Uh, dahil ang tingin nyo, ang mga x natin ay hindi naka-squared or hindi uh, second degree yung highest degree natin. So, para gawin yun, disimplify muna natin. So, magkakaroon tayo dito ng x squared plus 9. Okay, x is greater than 20. O, ayan na. Second degree na siya, so check na tayo sa unang condition na dapat second degree yung uh, ating expression. And then, greater than siya, meron tayong symbol na ganto, So, check din siya, so check tayo sa dalawang conditions, kaya ito ay quadratic inequality. Shortcut ko na ha, this is quadratic inequality. Okay, now for our last example, we have the width of a rectangular plot is 7 meter less than its length and its area is 84 meter squared. So, parang kapareho nung problem natin dito sa taas, ba? Pero, kung titingnan mo dito, ang dinescribe yung width, ang hindi dinescribe yung length. Okay, so ang length natin, siya yung magiging... Tama, X, ang galing na. How about yung width natin? So, the width of a rectangular pl plot is 7 meters less than its length. So, X minus 7. And its area is 84 meters squared. So, ang area daw niya ay 84 meters squared. So, alam naman natin na ang length times width ay equals kay area. Since ang sinabi, its area, ibig sabihin, sakto. Yung makukuha mo dito, sakto sa area na 84. Okay, so we will have here now, uh, length is x times x minus 7 equals to 84. I-determine nga natin kung ang highest degree nito ay x squared. O, oh, kagaya ng sinabi ko kanina, yung iba kayang-kaya na kahit hindi gawin to. Okay lang naman. Pero dahil pinatranslate sa atin, Diba nakalagay dito, pwede naman daw eh, diba para ma-justify natin yung symbol. And then we simplify. So, we have here x squared minus 
7x equals 84. Now, second degree siya. So, check tayo sa first condition. Kaya lang sa second condition, check ba? May greater than, less than, or greater than, equal to, or less than, equal to ba tayong symbol dyan? So, wala. So, x tayo sa second condition. So, it means this is not a quadratic inequality. Kasi ano siya? Sorry, spelling. Inequality. Kasi ano siya? Dahil equal sign to, quadratic equation to. So, hindi siya quadratic inequality. So, that's it. Ganun lang siya kadaling i-identify ha. First condition, kailangan second degree siya or squared siya. Tapos, yung susunod na condition, dapat may symbol na less than, greater than, uh, greater than or equal to or less than or equal to. At ngayon, kung nagustuhan mo itong video na ito, please huwag kalimutang i-like. Pindutin nyo na agad dyan at mag-comment kayo after ha. I enjoyed reading all your comments, kaya please mag-comment. And syempre, i-share nyo ang video na ito. Ngayon, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ia-upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye!